Dzisiaj opieramy wystawę, która nosi tytuł Dom ze snów. To jest wystawa opowiadająca o losach rodziny Herbstów, z tym, że nie opowiadamy o Matyldzie, o Edwardzie Herbsta, których zwykle kojarzy się z tym miejscem. Dzisiaj postanowiliśmy pomóc Państwu przenieść się w lata XX, XX wieku i opowiedzieć trochę o mniej znanych postaciach, o Aleksandrze, o Leonie Herbsta, którzy tutaj żyli. Opowieść o ich losach jest pretekstem do opowiedzenia o tym, jak wyglądało życie codzienne, jak zmieniała się sytuacja społeczna, gospodarcza, polityczna. W wystawie towarzyszy słuchowisko. Scenariusz napisał pan Andrzej Bart, powieściopisarz związany z Łodzią, w związku z czym dobrze też czujący klimaty tego miasta. I dzięki temu słuchowisku ożywają postacie, które mieszkały tutaj w tym pałacu. Nie tylko Aleksandra, Leon i Matylda Herbstowie, których generalnie wszyscy znamy, ale również pokazujemy tutaj, czy obsłuchujemy, podsłuchujemy świat służby, czyli major Domusa, rozmowy major Domusa Józefa z gospodynią Wandą, przyjmowana jest do pracy młoda pokojówka Helena, pojawiają się inne pokojowe, możemy się dowiedzieć, jak był nakrywany stół, jak zgodnie ze wszystkimi zasadami, także możemy sobie lepiej wyobrazić ten świat lat 20 w Łodzi, poznać problemy tych czasów, poznać właśnie to, czym żyli, jakie były to ważne sprawy, bo to mówimy i o historii, o sprawach społecznych, politycznych i o, i o właśnie rewolucji w modzie, i o prawach kobiet, i jak to się wszystko zmieniło, jaki to był właśnie zupełnie inny świat niż w XIX wieku. Znaczy w ogóle zaszczytem było, że e, panie kuratorki poprosiły mnie o wzięcie udziału właśnie w tym przedsięwzięciu, bo Pałac Chrywsta jest po prostu przepięknym pałacem. Ja wypożyczyłem stroje z lat dwudziestych. Jestem jednym z największych kolekcjonerów w Polsce strojów. Zbieram stroje od połowy XIX wieku do właściwie już współczesności. No a tutaj był temat lata dwudzieste, więc wybraliśmy najciekawsze stroje z tego okresu, żeby widz mógł zobaczyć, jak kobiety wtedy wyglądały. Thank you.